lustiger Start in den Tag. Eines schönen Morgens wurde ich mal wieder ganz lieblich von der Stimme meiner Mutter geweckt. Ich habe sie mit meinem Handy aufgenommen, wie sie sagt, Marco, nimm jetzt sofort dein Kabamazepin! Marco, nimm jetzt sofort dein Kabamazepin! Das hatte ich aus dem Grund so eingerichtet, weil ich sonst den Wecker ausmache, aufstehe und vergesse, meine Medikamente zu nehmen. Außerdem ist es der allerbeste Weckton für mein Handy. Wenn ich morgens auf diese Weise von meinem Handy angeschrien werde, stehe ich sofort aufrecht im Bett. Zurück zu Kamomazipin. Das ist das Mittel gegen meine vokale Epilepsie. Ich schalte den Wecker aus, nehme meine Pillen, stehe auf, rasieren, Zähne putzen, duschen, anziehen und gehe los. Nach meinem ca. 15-minütigen Fußweg zur Straßenbahnhaltestelle fällt mir, als ich da ankomme, auf, dass mein Portemonnaie nicht in meiner Tasche, ähm, Hinterntasche meiner Jeans ist, da wo ich es normalerweise hinstecke. Ich fange an zu grübeln. Habe ich es vielleicht sogar verloren? So ein Mist, dass mein Weg an eine Schule vorbeigeht. Wenn ich es verloren habe, hat es bestimmt schon irgendein Schüler gefunden. Oder Moment, ich habe mir heute Morgen eine frische Jeans angezogen. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich nicht das Portemonnaie gewechselt hatte. Ich ärgere mich natürlich und mache mich grummelnd auf den Rückweg, die Augen immer gen Boden gerichtet. Auf dem gesamten Rückweg hatte ich nichts gefunden und als ich an meiner Haustür ankomme, denke ich mir, jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ist es zu Hause oder ich habe es verloren und es wurde wirklich von irgendeinem Schüler gefunden, welcher es dann natürlich auch behalten hat. Wenn, wäre ich damals ja nicht anders gewesen. Ich schließe die Türen auf, gehe rein und schaue in meinen Wischelkorb. Es war eine solche Erleichterung, als das Portemonnaie noch in meiner alten Hose steckte. Sichtlich beruhigt mache ich mich wieder auf dem Weg zur Straßenmannerstelle. Jetzt war ich aber zu spät und als ich gerade eine Nachbarin zu ihrem Auto gehen sah, hatte ich gehofft, dass sie mich zur Haltestelle mitnehmen könnte. Ich fragte sie, Entschuldigung, in welche Richtung fahren Sie jetzt? Ihre Antwort, in die andere Richtung. Obwohl ich ihr nie gesagt hatte, in welche Richtung ich überhaupt muss. Ich war so perplex, dass ich erstmal gar nichts sagen konnte. Ich ging wieder runter zur Straßenbahn und hatte mich über das gerade Erlebte amüsiert.